en el mar de noticias que nos inunda la capacidad de detenernos a reflexionar, quiero resaltar una que muestra la perversidad del camino que ha tomado la Costa Rica que se olvidó del Estado Social desde hace más de un cuarto de siglo. En un comunicado de prensa de la Fundación Pan y Amor, con fecha de 17 de enero, se advierte sobre las consecuencias que traerá una serie de recortes presupuestarios con afectación a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables del país. Estas reducciones presupuestarias aprobadas por el gobierno de Rodrigo Chávez y la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia se dan en un contexto en donde la pobreza infantil y adolescente de Costa Rica alcanza un 38% de la población menor de edad. En este caso en particular, se reduce la posibilidad de que más niños y niñas puedan ser acogidos en familias para su cuido mediante la opción de acogimiento familiar, en donde pueden disfrutar de un entorno seguro. Asimismo, se reduce el subsidio que reciben estas familias y los montos destinados a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Paniamor subraya que estas decisiones reflejan una peligrosa incomprensión del papel crucial que juegan las inversiones sociales en niñez y adolescencia en el desarrollo humano de toda la población a largo plazo. Agreguemos que estos recortes a la inversión social son caldo de cultivo para la criminalidad y la delincuencia, la principal preocupación de la ciudadanía costarricense. En un artículo de opinión, la periodista y directora del Semanario Universidad, Laura Martínez, establece un peligroso paralelismo con la situación de crisis extrema que hoy se vive en Ecuador y cuyos orígenes guardan similitud con políticas adoptadas en nuestro país, entre ellas los recortes a los programas sociales y la reducción del Estado. Martínez cita varios titulares del propio semanario que muestran esta tendencia. Presupuesto asignado al MEP para 2024 es el más bajo en los últimos 10 años en relación con el PIB. Gasto social cae a su nivel más bajo en la última década. FODESAF se redujo de casi 700 mil millones a 471 mil millones en el 2023. Cuando la promesa de dar 47.559 bonos se opaca por reducción de 27% en 2022. Y la lista sigue. Lo apuntado por Martínez coincide con lo expuesto en un artículo del medio internacional BBC Mundo sobre las medidas que pueden tomar los países de América Latina para evitar que el crimen organizado tome el control. Los expertos consultados señalan la necesidad de una mayor presencia del Estado. Y para lograr esto, adivinen qué hace falta. Sí, una mayor inversión pública en educación, empleo y salud. Pues cuando esto falla, el crimen aumenta. Y contrario a lo que predican los defensores a ultranza del libre mercado, la desregulación y la no intervención del Estado en la economía, si bien en un principio parecían conducir a Ecuador al crecimiento y al desarrollo, al mismo tiempo esas políticas se convirtieron en facilitadoras para el lavado de dinero, el flujo de dinero sucio y la consolidación del crimen organizado. Así lo afirma Luis Córdoba Alarcón, coordinador del programa Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, quien añade, la idea de que el Estado debe achicarse y dejar que el mercado regule, lo que hace es crear un capital criminal. De financiar a la niñez y adolescencia y dejar al garete a las poblaciones más vulnerables del país no es el camino que lleva al desarrollo. Esa es la ruta del crimen. Pura vida. <risa>